Per inserir gràfics, sí. Per inserir gràfics en el Word, el primer que hem de tenir clar és que no els insereix directament des d'una taula que tinguem ja feta en el document. El que hem d'anar és a inserció gràfics, la pestanya inserció gràfic. Aquí ens surten un munt de gràfics i, per exemple, si triem un de columnes, li dic d'acord, se m'obre un gràfic amb uns valors predeterminats pel programa que nosaltres podem modificar. Això ho puc fer una mica més gran. O sigui, sempre que inserim un gràfic va depenent, depèn d'un full de càlcul que porta incorporat el programa. No és que s'obri el full de l'Excel a part, sinó que està incorporat dins del programa. Llavors això ho podem editar directament des d'aquí, fent aquesta taula gran. Jo puc això fer un ampliar i ara veurem com es modifica el gràfic. Per exemple, si aquí poso 10, aquí els valors van canviant. En funció del que jo escric aquí, van canviant. Llavors, com ho podem fer? Perquè, clar, jo vull fer un gràfic d'aquests valors que tinc aquí. I com ho puc fer jo, doncs, per inserir un gràfic en una taula que ja tinc creada? Doncs el que he de fer és crear un gràfic. Per exemple, en aquest cas seria un gràfic circular i llavors modificar les dades. És el que farem ara. Ara tanco aquest, aquest el suprimeixo. I ara li dic inserció gràfic i, per exemple, en vull un de circular. Clico aquí, per exemple, aquest, que és més xulo, li dic d'acord, i ara jo puc copiar aquestes dades aquí dins del full de càlcul aquest intern del programa. Per exemple, aquí categoria no caldria, jo puc fer seleccionar aquesta columna, dir-li copia, posar-me aquí, control V i enganxar aquestes dades. I aquí puc seleccionar tota aquesta columna, botó dret, copia, i aquí sí que, si sempre hem de respectar aquesta cel·la, si està en blanc, la deixem en blanc. Aquí, com que està escrita, sí que puc posar valor. Aquí faig Ctrl-V i ara ja tinc aquest gràfic respecte a aquesta taula que jo tenia creada aquí. Ara ja tinc aquest gràfic creat, ja podria tancar la taula i tenia un gràfic d'aquesta taula que ja tenia creada. També puc crear una taula, de vegades tenim text que està separat per coma, que de vegades pot ser que ho tinguem així, i jo ara hauria de crear una taula per llavors poder fer un gràfic. Doncs tenim una opció que és seleccionant totes aquestes dades, aquí a inserció taula, aquesta opció d'aquí ens deixa convertir el text en una taula. Jo he d'anar aquí, inserció taula, converteix el text en una taula i dir-li que està separat per comes. Normalment en surt alguna d'aquestes per defecte. Per tant, jo si tinc comes li poso aquí una coma, escric jo la coma i li dic d'acord. I ja m'ha creat una taula i és fantàstic perquè ara Ara ja puc fer el que he fet abans. Aquí disposició, li dic que distribueixo les columnes i ara podem crear un gràfic d'aquí, un gràfic de columnes. Insereixo un salt de pàgina, inserció salt de pàgina, i ho posem aquí sota. Aquí ho posem una mica d'espai i ara aquí faria un gràfic de columnes. Doncs aquí inserció gràfic, columnes, ho puc posar com vulgui. N'hi ha de diversos tipus. Clico aquí, per exemple, d'acord. Se'm torna a obrir el full de càlcul i ara el que jo he de vigilar com modifico això. O sigui, sempre respectant que si aquesta cel·la està en blanc, no escriuré res, perquè si no, no m'aniria bé. Per tant, el més no ho puc escriure. O sigui, no puc seleccionar més, sinó que he de seleccionar tots els altres. Aquí copio. A partir d'aquí enganxo. Enganxa i aquí ja copio això de vendre. Això sí que puc copiar perquè posa sèrie 1, o sigui, seria el nom de la sèrie 1. Copio, aquí enganxo, i aquestes dues les borraria. Ara es borra, o suprimeix. I ara ja tindria creat el gràfic d'aquesta taula. Aquí sota tenim, per exemple, un altre exemple d'un gràfic circular, i ara agafo aquestes dades, també les converteixo a taula, Selecciono, li dic inserció, taula, converteix el text en una taula, també estan separades per comes, li dic d'acord, ja tinc la taula. Aquí sota em poso, li dic inserció gràfic, vull un gràfic circular, d'acord, i aquí hem de modificar les dades. Això ho faig una mica més gran, copio aquesta primera columna sense l'encapçalament, perquè aquí no hi ha res, per tant, copio. Aquí, en lloc de trimestres, enganxo, control-V. 
Això és igual al format perquè no afecta. Podem copiar en format o sense format. Aquí copiaria el percentatge, totes aquestes dades d'aquí. Copiar, Ctrl-C, Ctrl-V. Aquí, amb dades, ja està. I aquí ja tinc el resultat d'aquesta taula. I aquí, per acabar, per exemple, aquí faríem un gràfic de línies. Jo selecciono això, també vaig a inserció, taula, converteix el text en una taula, també està separat per comes, d'acord? Aquí, com que teníem, si desfaig, aquí tenim una, dues i tres columnes. Inserció, taula, converteix el text en una taula, d'acord? Em crea les tres columnes, és fantàstic. Llavors faig el mateix. Això ho pujo una miqueta. Aquí, inserció, inserció, gràfic, aquí seria un gràfic de línia, li dic d'acord, aquí em poso cap aquí, això m'he de fer un salt de pàgina per tenir-ho tot junt, inserció, salt, ara ho tenim tot junt, i aquí copiaré aquestes dades. Dia, els dies de la setmana, copio tot això, copio, ho enganxo aquí sota, ho enganxo aquí, sense format, sèrie 1, doncs temperatura màxima, això sí que ho copio, copia, ho enganxo aquí, ho enganxo sense format, i la temperatura mínima, aquí copia, seria la sèrie 2, enganxo el sense format, i aquesta d'aquí la trauria. I això d'aquí també ho puc suprimir, perquè si no tinc una dada aquí que suprimeixo la columna i ja està, suprimeix. I ja m'ha fet un gràfic perfecte. I ara jo canvio aquestes dades, dilluns, doncs, temperatura màxima, doncs 40. Ja m'ha canviat el gràfic. Temperatura mínima, doncs 10, per exemple. M'ho he exagerat, però és perquè es vegi, eh? Dimarts, doncs aquí 42 a la que vaig canviant les dades del full de càlcul intern, doncs em va canviant el gràfic. És a dir, la idea de tot això és que quan tenim una taula amb dades, ja sigui amb text que el puguem convertir en una taula o una taula ja creada, jo he de modificar les dades del full de càlcul intern del Microsoft Word. Per tant, si jo no canvio això, jo no puc crear una gràfica a partir d'una taula del Word. També, clar, quan ja tenim el gràfic fet, és redundant tenir una taula amb dades. Per tant, quan jo tinc el gràfic fet, aquesta ja la puc eliminar. Li dic, suprimeix la taula, i em quedo amb el gràfic. Aquí posaria gràfic temperatures, que ara veurem com es canvia el format dels gràfics, i ja està. Canviaré el títol i ja està. Això ho tancaria i ja tindria el meu gràfic, que ja visualment ja es veu com queda. Per modificar l'aspecte del gràfic, el selecciono, i de seguida que selecciono un gràfic, se m'obren aquestes dues pestanyes noves. Si surto del gràfic, desapareixen. Per tant, sempre que vulguem editar un gràfic, he de seleccionar el gràfic primer. Dins de la pestanya de disseny del gràfic, tenim un munt d'opcions. Des del canvi de color, la perspectiva, fins i tot amb dades a dalt, i aquí podem modificar moltes coses, a més a més. O sigui, podem triar el primer els predeterminats, però ja veurem que després podem canviar fins i tot aquest estil. Quan hem seleccionat un que ens agrada, per exemple aquest, jo puc afegir més elements. Si em poso aquí, per exemple, aquí ja estan seleccionats els eixos verticals i horitzontals. Si jo el trec, em desapareix. O sigui, aquest apartat d'aquí és molt important perquè puc anar afegint el que vulgui en aquest gràfic. Quan tenim el gràfic seleccionat, a més a més aquí podem afegir elements al gràfic. Els eixos és horitzontal, seria els mesos de l'any en aquest cas, i vertical seria la quantitat. Per tant, si jo no vull que aparegui, el desmarco i ara no apareix, i si el vull que surti, doncs clico i ara apareixen els mesos de l'any, amb l'eix vertical. Quan està ombrejat vol dir que existeix, quan no està ombrejat vol dir que no ho veiem. Els títols dels eixos també els puc posar, aquí escriuríem, Títols dels eixos, vertical principal, aquí podria escriure el que és, aquí posaria mesos de l'any. Però clar, això és bastant evident, però bé, també es pot escriure. Això ho podem fer gran per aquí, ens acostem una mica més. 
totes aquestes aquests apartats, quan afegeixo això jo puc modificar el títol d'ell. Aquí posaríem mesos i aquí quantitat, per exemple. Aquí escriuríem, com que està en horitzontal, quantitat. Llavors també ho puc tornar a treure, selecciono el gràfic, disseny del gràfic, afegeix normalment títol dels eixos, ara això ho puc treure, ara ha desaparegut, aquest també el trec, ha tornat a desaparèixer, això ho puc anar traient i posant en funció de si el vull o no el vull. Un cop l'he tret he de tornar a escriure. Llavors, què més? Hi ha el títol del gràfic, que podem treure'l, títol del gràfic, per sobre del gràfic, superposat al centre, més opcions... Aquí hi ha moltes opcions que s'han d'anar entrant, anar remenant i veure quina agrada més. Les etiquetes de les dades, això està bé perquè ara actualment està en cap, però també li puc dir que em digui què. Clar, quan és un gràfic així petit queda una mica atapeït, però també hi ha més opcions. Aquí, etiquetes de dades, més opcions de l'etiqueta de dades. Aquí, a opcions de l'etiqueta, podem dir, doncs, no volem que ens posi el nom, però sí que ens posi el valor. O volem que no ens posi el valor i que ens posi el nom. Clar, aquí està sota, tampoc cal posar-lo a sobre. Però aquí podem triar què posar aquí. En aquest cas, a opcions de l'etiqueta, el que estaria bé seria el valor. Perquè, a part de... ja tenim aquí l'escala, però també d'ara el valor així amb una llegenda, doncs, queda bastant bé. I en aquest gràfic, justament, queda bastant bé, es veu bastant bé. Per aquí podem fer més gran el gràfic, i encara es veu millor. Aquí, des d'aquí, podem fer moltes coses. Si volem taula d'ades, cap amb claus de llegenda, o sigui, a més a més, sense claus de llegenda, quadrícules, si volem vertical, horitzontal, només horitzontal, vertical menor, bé, mil coses. Llegenda, inferior, si la volem superior, normalment es posa aquí baix, i aquí hi ha moltes opcions, des de... Tot el que hem vist, llegenda, inferior, esquerra, quadrícules, vertical, horitzontal, vertical menor principal, més opcions. I el que està molt bé és que sempre que trio el format se m'obre totes aquestes opcions d'aquí, que hi ha en un munt. Quan selecciono el gràfic se m'obre el format de l'àrea del gràfic, això ho puc fer una mica més gran, i triar diverses opcions, des de l'emplenament, que hi ha mil opcions, emplenament sòlid, l'emplenament de la forma, sense emplenament, emplenament sòlid, emplenament amb gradient, bueno, mil opcions, eh? Aquí és qüestió d'anar remenant la vora i anar triant perquè hi ha moltes opcions. Aquí també els efectes, per exemple, si vull posar una ombra, vull, per exemple, una ombra, si faig una mica més petita és molt millor, ara m'ha creat una ombra sota, és que hi ha moltes opcions cap aquí a la dreta, està bé aquests gràfics que li donen un toc amb més elegant, si li posem una mica d'ombra, llavors també hi ha brillantor, vores suaus, format en 3D, gir 3D, mil coses, eh? És qüestió d'anar-s'hi posant i anar remenant i anar veient com queda millor. També arriba un punt que tantes coses no es veu bé el gràfic, que és el que interessa és que es vegi bé, per tant hem de seleccionar bé el que volem. Aquí, a part d'opcions del gràfic, amb l'emplenament, la vora, etc., també tenim l'ombra, la brillantor, vores suaus, això que hem dit abans, i també, a part d'opcions del gràfic, opcions del text. Doncs l'emplenament del text, com el volem, el contorn del text, com el volem, bueno, mil coses, eh? També els efectes del text els volem amb ombra. Si volem, bueno, aquí més a més, disseny i propietats quadra de text mil coses que s'han d'anar remenant i anar veient com queda. Quan tenim el gràfic seleccionat també ens surt la pestanya format i aquí va molt bé perquè aquí a l'esquerra podem triar la zona, per exemple, àrea de traçat. Doncs clico aquí i puc canviar, per exemple, l'emplenament. Per exemple, l'emplenament sòlid. Clar, queda bastant lleig, però bueno, ara és per fer proves. Però si li dic emplenament de gradient, que és el que hi havia, doncs queda millor. O també li puc dir sense emplenament. Llavors queda transparent i es veu el degradat del fons. Àrea de traçat, àrea interior, va seleccionant les zones, eh? Aquí, emplenament de gradient, aquí és el que hi ha, i, per exemple, hi ha el buit groc, ara. Bé, és aquesta zona d'aquí baix. O sigui, aquí puc anar seleccionant part per part i anar fent, canviant els colors de tot. És molt exagerat puc canviar-ho tot. L'important és que els gràfics es puguin llegir bé i no que quedin de mil colors, 
que no es pugui llegir res. Això ho desfem. És remenar per aquí, llegenda, línies, gràfic, d'àries, títol, sèries, etc. Els gràfics també en aquestes versions noves poden estar envoltades de text. Ara, per exemple, tinc aquest gràfic, el faig una mica més petit. També hem de vigilar perquè de vegades amb tantes dades que tenim aquí, disseny del gràfic, aquí, per exemple, el de les títols dels eixos, això ho podem treure perquè quedi més gran. Títols dels eixos, fora, ara queda una mica millor. I també ho podem envoltar de text, per exemple. Ara afegeixo text així aleatori, amb la fórmula RAN. Poso 10 paràgrafs, és igual, per provar. I ara el que puc fer jo és moure aquest gràfic a dins del text. L'he d'agafar per aquí i arrossegar-lo, on tingui el curs és on anirà per al gràfic. Per exemple, ho vull posar aquí. I ara el que em deixa fer, això ho puc fer una mica més petit, ara està, o sigui, no està envoltat de text, i és aquesta opció que teníem de disposició. Si em poso aquí l'ajustament, les opcions de disposició, clico aquí, a més, i aquí ajustament del text, li puc dir quadrat, estret, el que sigui, dic d'acord, aquí l'ajustament del text, clico aquí, clico a més i aquí ajustament del text, jo vull que la distància del text a la part superior sigui d'un centímetre, per exemple. D'acord. I m'ha creat aquest espai. Ara torno a clicar aquí, més, ajustament del text, vull que l'inferior també sigui d'un centímetre. D'acord. I em crea aquesta distància. I ara, per exemple, torno a clicar, més, i vull que en lloc de l'ajustament de text, en lloc de 0,32 sigui 0,5, 0,5. Ara ho deixarem tot a 0,5, que quedarà una mica millor, que ara han voltat 0,5 i 0,5. D'acord. I ara queda una mica més bé. O sigui, podem fer que el que havíem vist amb les imatges i les taules, doncs que els gràfics també quedin envoltats de text. Si no vull que quedi envoltat de text, torno a clicar al contorn per la part de fora, Clico a més i ara aquí ajustament del text li dic si l'ajustament davant del text superior quadrat en línia amb el text, aquest d'aquí. Li dic d'acord i ara ja no està envoltat de text. També podem inserir llegendes en els gràfics. Jo m'acosto, clico al contorn, botó dret i insereix una llegenda. Aquí per defecte han sortit il·lustració, però jo li afegeixo una etiqueta nova que digui gràfic gràfic, li dic d'acord, i ara en surt gràfic 1, aquí seria vendes. D'acord. Ara aquí en el següent gràfic, aquí li posaria també una llegenda, insereix una llegenda, i en surt gràfic, espai, aquí seria productes. Li dic d'acord, i l'altre gràfic, temperatures, també botó dret, Insereix una llegenda, gràfic 3, espai, temperatures. D'acord. I ara ja cada gràfic té una llegenda. I quan tenim cada gràfic amb una llegenda, podem crear un índex de gràfics. Vaig a la pestanya Referències i insereix un índex d'il·lustracions, que ara veurem que també fa de gràfics. I ja em detecta que hi ha gràfics i li dic d'acord, així de fàcil. I ara ja, si jo vull anar a cada gràfic, faig control-clic, com el que havíem vist amb les imatges, control-clic, i me'n vaig al gràfic de productes. I això va molt bé per tenir un índex de gràfics. Per inserir gràfics des d'un full de càlcul, que a vegades és més fàcil perquè els fulls de càlcul estan més preparats per fer gràfics directament, doncs primer selecciono les dades del full de càlcul, inserció gràfic, aquí gràfics recomanats, em surt aquest circular que ja m'està bé. Ja tinc el gràfic creat, aquí també tinc mil opcions, aquest, aquest, el que sigui. I el que puc fer jo és copiar aquest gràfic i vincular-lo amb un document de text. El que sí que ha de ser és que ha d'estar tota la mateixa carpeta. Aquí a l'escriptori ara tinc una carpeta, si mirem l'escriptori tinc carpeta gràfics Word a Excel, aquí tinc l'Excel que acabo de crear, que és aquest gràfic, i aquí creo un document de text, crear. Document de text, aquest no, el de... Aquest, el de Microsoft Word, creo aquí, i aquí posarem gràfic 
this lexel or the lexel she's in a commerce near us graphic lexel yeah the difference are in study a get graphic and create a key and all document the word over those documents are a get excel more puzzle killers care windows as care i am get a cup of tea well you get a person windows or data tecla windows a get out the name again i ara el que jo puc fer és copiar aquest gràfic, dic edita el botó dret copia, em vaig al full aquí al document de Word, això li poso els marges estrets, ja m'està bé, aquí a inici li dic enganxo amb opcions, clico aquí i li dic enganxa l'enllaç, gràfic de Microsoft Excel objecte i d'acord. I ara a la que jo canvio les dades, per exemple, aquí poso 500, aquí també em canvien. L'únic problema de fer-ho d'aquesta manera és que, per exemple, si tenim un antivirus, o sigui, en el moment que jo ho faig perfecte, però si tanco i torno a obrir, pot ser que un antivirus em detecti com un programa maliciós i no m'ho faci. Si ara això ho deso, desem, tanco, i aquí també deso i tanco, si ara me'n vaig a l'escriptori, per això ho cancel·lem de moment, aquí, d'acord? Si ara torno a obrir, dades i gràfic, aquest diem que sí, que està vinculat, aquest el passem cap a la dreta i aquest el deixem a l'esquerra i ara a veure si funciona, 200, aquest cap sí que funciona, però hi ha moltes vegades que si tanquem i tornem a obrir pot ser que l'antivirus ens ho bloquegi. Per crear text en columnes ara afegirem text així aleatori, posem en mida més normal, 12, d'acord? Igual, run, i posem, per exemple, 10 paràgrafs. Això és text qualsevol, sense cap sentit, però és per fer la pràctica. Me'n vaig a la pestanya Disposició i li dic aquí Columnes. Des d'aquí Columnes jo li puc dir si vull el text amb una, amb dues, fem més petit perquè es vegi, dues, tres columnes, hi ha més opcions, aquí a l'esquerra, que és una mica com aquesta més petita i aquesta més gran, i també hi ha l'opció de dreta, que aquesta és més gran i aquesta és més petita. Bé, això depèn de com ho vulguem. Llavors, aquí també tenim l'opció de més columnes, i aquí hi ha més opcions. Aquí puc tornar a seleccionar si vull una, dues, tres, esquerra o dreta, ara, per exemple, vull dues columnes, també puc decidir-ho per aquí, 3, 4, 5, clar, això no es llegeix res, per tant ho deixem a dues. Si volem que ens posi una línia entre columnes, que ens deixarà, ara sí, posem d'acord, és aquesta línia que apareix aquí al mig, torno a anar aquí a columnes, més columnes, he marcat això, si ho trec, desapareix, d'acord? Columnes, més columnes, i aquí està bé perquè ens deixa triar la distància entre les columnes. Si posem columnes en la mateixa amplada, només puc canviar un valor. Per exemple, ara aquesta la redueixo i l'altra se'n redueix. I dic d'acord, i ara m'ha canviat el valor, o sigui, l'amplada de les columnes. Columnes, més columnes. Si això ho desmarco, jo puc crear una columna més gran i a la que jo amplio aquesta columna, aquesta em disminueix, perquè, clar, ha de quedar, o sigui, ha de quedar en el paper, o sigui, en tota l'amplada. Llavors, l'espaiat el puc reduir, aquí puc posar, per exemple, jo vull una distància de 0, també puc escriure, 0,5, 0,5. I dic d'acord, i ara m'ha creat la distància que jo li he dit. Si vaig a columnes, més columnes, aquí, 7 i 7,5, aquesta la podria fer més petita, per exemple, aquesta de 5, aquesta em quedarà de 8,4 i l'espaiat 0,5, d'acord. I puc anar jugant amb el que vulgui amb les columnes. Aquí mateix a disposició també podem determinar la sagnia i l'espaiat. Si jo aquí moc la... És on tinc el cursor, bé, poso aquí davant. Per exemple, jo em poso aquí i en aquest paràgraf jo puc moure desplaçar la sagnia cap a la... o sigui, la sagnia esquerra, si augmento, em mou el text cap a la dreta, i al revés, si aquest l'augmento, em mou el text cap a l'esquerra. 
Clar, llavors hauríem de justificar, anem aquí a justificar el text, que és el millor. Clico aquí, selecciono tot el paràgraf i justifico el text, ara es veurà una mica millor. Torno a anar a disposició i això puc augmentar o reduir, i ara es veu més, puc deixar zero. I ho puc fer paràgraf per paràgraf o puc seleccionar tot el text. I ara puc fer dos paràgrafs també i augmentar la sagnia d'un sol paràgraf, o sigui l'esquerra, per exemple 0,3, i la resta no. L'espaiat, també puc determinar l'espaiat que hi ha entre paràgraf, dins de les columnes. Jo puc posar aquí que m'està augmentant aquest apartat d'aquí, això és molt exagerat. Normalment està així o menys, i llavors també el de posterior, o sigui l'abans i el després. Aquest d'aquí, per exemple, en aquest paràgraf, aquí està 0 i a 8 el posterior. Per tant, això ho podria augmentar a 6, 12, el que jo vulgui. Puc fer paràgraf per paràgraf o tot el text. És el mateix que aquesta icona d'aquí. Que jo estic aquí, doncs en tinc aquesta icona d'aquí, si moc a aquesta, se'n mou només la primera línia del paràgraf. Si clico la de sota, se'n mou tot el paràgraf. I si clico a aquesta d'aquí, se'n mou només la part de baix del paràgraf. Això és molt estrany, però pot ser que a vegades ho necessitem. També podem fer doble clic sobre aquesta icona i se m'obre la sagnia espaiat amb totes les especificacions. Anterior, posterior, esquerra, dreta... El que hi ha aquí, doncs, m'he resumit. De vegades també volem tenir dades, però que no estiguin en una taula i les volem tenir tabulades. Si jo me'n vaig al regle i faig un clic, m'apareix una indicació molt petita que m'indica que aquí hi ha un tabulador. He d'anar... O sigui, cada tabulador afecta cada línia. Si jo estic aquí a categoria i faig un clic, ara, quan jo faig una tabulació en aquesta paraula, em queda a un centímetre. Si jo em poso aquí i faig un clic al 2, que em quedi aquesta icona sobretot, faig una tabulació i ara em queda el 2. O sigui, cada tabulació afecta a cada línia que tinguem, a no ser que ho seleccionem tot. Per tant, si vull que m'afecti tot, doncs selecciono tot el text i puc anar-hi des d'aquí, paràgraf, i em surt aquí, tabuladors, aquí baix. Clico aquí i aquí és on puc anar de seguint la posició dels punts. Per exemple, si jo poso que la primera estigui un centímetre, li dic defineix i em queda un centímetre. Que la segona estigui a dos centímetres, defineix i em queda aquí. Potser és millor posar-hi més distància, o sigui, aquesta de dos la suprimim. Aquí posarem una de 5, perquè així es veurà millor, defineix, d'acord? I ara, aquest text, quan jo apreto aquesta tabulació en val 2 i aquesta tabulació en val 5. Per tant, ara, si jo volgués que això es mogués, aquí la categoria, això serien les despeses, això passaria aquí, la línia de dalt, despeses, estaria el 5, menjar, això seria les categories, això seria el preu que aniria aquí, jo ho poso aquí, poso tabulació i em va per el 5. El lloguer seria una categoria i els euros seria les despeses. Ho poso aquí, apreto tabulació i em va per la tabulació 5, o 5, el mateix, clico aquí, tabulació, transport, i aquesta és l'única que falta, aquesta apreto tabulació i em va per el 5. Si vull modificar-ho, faig doble clic i se'm torna a obrir aquest quadre i jo li puc dir més coses. Li puc dir que no hi hagi cap guia, que és el que hi ha ara. Li puc dir que posi punts, però ara selecciono tot, que si no, no em fa cas. Torno a obrir-ho, per aquí. Vull que em posi punts, d'acord. Ara, quan jo apreti tabulació, ara si obro un altre cop aquesta opció, puc fer doble clic aquí, cancel·la, o puc anar des d'aquí, paràgraf, tabuladors. És el mateix. Se m'obre el mateix. Aquí puc decidir quin tipus d'alineació té. O sigui, això és l'alineació esquerra o dreta. De fet, ja es veu aquesta icona. Aquesta icona vol dir que està alineat a l'esquerra. Si el poso a la dreta, aquest, per exemple, el d'un centímetre, el poso a la dreta. I dic d'acord. I ara, aquest, doble clic... Les d'un centímetre vull que estiguin 
centrades. D'acord. Quan ja ho tenim creat, això no ho podem canviar. Ara ja ho tinc creat i hauria de tornar a començar. Aquí si vaig a tabula 2, això ja ho tinc creat a l'1 i al 5, d'acord? Si jo ara vull... Això del centre i dreta, per exemple, jo escric aquest text, copio, enganxo, i ara aquí entro a tabulació i li vull que estigui centrada. I ara aquí m'ha canviat la icona aquesta, tabulació centrada, i si això ho canvio i ho poso a la dreta, clar, aquí no es veu perquè és a començament, ho posarem aquí a la dreta. Aquí ara posaré també això, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V, aquí es veurà més clar. Ara està alineat a l'esquerra, o sigui, la D coincideix amb aquesta cantonada. Faig doble clic aquí i dic que la del 5 centímetres me la posi, ara estava a l'esquerra, me la posi centrada. Li dic d'acord. Ara veiem que després està alineat justament amb el 5 i de fet ja ha canviat la icona. Si faig doble clic, li dic a la dreta, d'acord, i ara, a veure, doble clic, la de 5 centímetres que me'l posi a la dreta, he de seleccionar la de 5 centímetres, si no, no el fa cas, li dic d'acord, i ara està alineat a la dreta, o sigui, està alineat a la dreta vol dir que està a l'esquerra d'on hi ha la indicació, està alineat per aquí. Si poséssim més coses, ara posem aquesta, per exemple, això, a veure si m'ho deixo copiar i enganxar. Aquí es veu més clar, eh? Apretem intro, tabulació, tabulació, aquest també ho copiarem. Aquest també ho copiarem, Ctrl-V. Veiem que està alineat a l'esquerra. I ara torno a entrar. L'alineació de 5, que la poso centrada, d'acord, aquest em queda centrat. És on tinc el cursor. Per tant, hauria de seleccionar tot això. Doble clic, la de 5 centímetres centrada, d'acord i ara em queda centrada. O sigui, és una mica laboriós, però puc anar jugant amb les tabulacions. D'aquesta opció, ara si entrem, selecciono aquest 300, per exemple, o selecciono aquests dos, que són números, clico aquí, i a l'opció que es diu decimal. Decimal és quan tenen comes. Si li dic d'acord, si ara poso 300, 1, per exemple, i 800, 50, el que m'alinea torno a seleccionar, perquè sap que no ho ha fet, clico aquí, decimal, la de 5, que em faci decimal. Li dic d'acord, i ara m'alinea els números per la coma. És important seleccionar, doble clic, seleccionar, que és la tabulació del 5, dels 5 centímetres, i dir-li decimal, d'acord. Llavors m'alinea, si ens interessa, per la coma decimal. També podem fer que ens posi punts, però és una mica estrany. Llavors, bueno, també està bé. Diem aquí tabula 2, l'alineació de 5, que m'hi posi punts o guionets, li dic d'acord, i em crea aquestes línies automàticament. O sigui, la que jo apreto la tabulació ja em crea les línies, i no les hem de posar nosaltres, bueno, les línies, els puntets. La que jo apreto tabulació em crea els puntets i no els he d'escriure jo. Bueno, és una manera, ha de demorar més net, però així també és una altra opció. A la que apreto tabulació em crea aquests puntets entremig de les columnes i, bueno, també és una altra opció. En definitiva, és seleccionar el text, entrar aquí a paràgraf, tabuladors i indicar-li què volem fer. Si no ho vull, doncs clico aquí a cap, d'acord, i em queda sense els puntets entremig.